basi my bishop leo tuko na wageni na ningetaka kuwapatia hiyo nafasi ndio aweze kuja kutuwabia kutusalimia na matu ile kila matu rehe ile na ole maleda hamwe na idwe na sababu ningetaka pia wewe uweze kuingia kwa hiyo ibada ya kukaribisha hao wageni wetu pia tuko na baraka kubwa sana kwa mzee Njoroge najua unakumbuka iko gerera hau na pia tuko na kamau wa dururumo uko igirelio hau amen kwa hivyo nafasi hii ningeza kuileta kwa materefa na makaga o oh, the KJCM to hore adosi oro here wega JCM ni moyo to jitaga ndu gani wega JCM oya ni moko manyu na iguru oya ni moko mo oya yo 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 ya kai to hore refa na makaga o oh, the here wega tumewakaribisha hapa sana sana JCM washiko simameni tu kwa migu yenu ni join mudu tetera munene muno na mukaigati materefa na makaga o the ana irofi Marikora kwa member a JCM na nimeenda kwa ya service kule Nairobi. Amen. Mungire haha washiku. Mungekuwa hapa. Tena tuwapigia makofi mazuri sana katika jina la Yesu. Tukasokia gatho mno washiku. Ni ndo wako wanate no mulitudania wera hamwe na JCM na musejia industry ya ya, ya matatu. Atene kule kona kwa na matatu wega na na drefa mwega utaranywa johi nikora ko na makago tararumana ah o ni ndumwe gara kai tuma horero heli tarengerega idwe tori akenu ashiku tori akenu muno 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 oduori upaki yesu amen u jamaa tulijuana na ye bishop kitabu sana kama miaka tatu hivi tukifanya campaign tulikuwa tunafanyia our president sasa alio sasa la isuruto tulikuwa tunafanyia campaign na huyu jamaa tulikuwa tumeenda mpaka naye yuko Kisumu tukitafuta kura na sasa hii nimeona ndiye kiongozi anaongoza watu amen kwa hivyo nafasi hii ningetaka kukuleta my bishop ili uweze kuja utaombea hii ha watu ni uko hoera ile sera ya matatu ni uko hoera makaga ni uko hoera adwa 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 the theine wa ritu wa Yesu kwa hivyo reke gore haha ni guo odhina bila nigogo na ile na ni joy guy ni agotoradi mwaje tupigia wa bishop makofi mazuri anapokuja kuendelea na mbele na najua Mungu atatubariki welcome my bishop eh tupigie joroga james makofi mazuri nimesema tupigie baba samara makofi mazuri ambia mwenzako bwana asifiwe mwambie mikono haitumiagi token <coughs> Mwambie mupigie makofi mazuri. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Turn to your neighbor and tell them my neighbor. Jesus is not in the grave. Mwambie likewise my life. I shall resurrect in all areas of my life. Mwambie kuona Yesu hayuko kaburini. Hata mimi nimefufuka pamoja na yeye. Ambia mwenzako nipatie nafasi na unipatie muda vumbi yote ya kaburi ikimwagika utanijua vizuri. Mwambie utukufu huu unaoona haufanani na utukufu wa siku zijazo. Katika jina la Yesu tupigie Yesu makofi mazuri. Amen. Kwa wale ambao ni wageni wetu for the first time in this church My name is Reverend Ben of JCM Jesus Christ Compassion Ministries Kanisa la watu Injili bila mapema hapa tunashamanga hivyo and our gospel is the gospel of Jesus Christ kwa hivyo tungependa kuwakaribisha wote ambao wamekuja kwa mara yao ya kwanza if it is your first time to be in JCM Simama kwa miguu yako ili tukutambue. Kama ni mara yako ya kwanza kuabudu na sisi. Hujawahi ingia hapa tena lakini kwa neema ya Mungu ukajipata hapa nataka usimame kwa miguu yako. Wao wao. Kanisa let us celebrate Jesus. Pigia Yesu makofi mazuri leo tuna wageni wengi. Hallelujah. Kama umekaa karibu na mgeni stand up and do the Simama kwa niaba yangu. Wageni mbarikiwe 
Mbarikiwe wageni mbarikiwe mbarikiwe sana Mbarikiwe 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 sana wageni mbarikiwe Let us appreciate Jesus once again kwa sababu ya wageni wetu. Amen, amen. Siku ya leo tuna baraka nzuri ambayo Mungu ametuletea. Kwa sababu siku ya leo tumepata nafasi ya kuabudu na kuomba pamoja na ushirika wetu mpya ambao mnaona hapa mbele the Nairobi Matatu Association ama Transport Association na wamekuja hapa leo kwa sababu kila mtu anaelewa ya kwamba barabara zetu kila siku kila kuchao maisha yanapotea jana nimejiangalilia nime accident ambayo ilifanyika pale gitaro hapo maisha ya watu yameenda karibu wiki mbili gazeti ya friday inasema Kenya nzima we have lost more than 76 people in two weeks kwa ajali za barabara mnajua hata mwimbaji anaitwa karebi sahi anaomboleza kifo cha mtoto wa miaka 18 alikuwa anatoka shule anasomea chavakali it is a national school mtoto akaingia basi basi haikufika nyumbani wazazi wengine wakipokea watoto yeye akaletewa maiti asubuhi kila siku hakuna siku hatupati janga na ukiangalia accidents nyingi hata zikifanyika kuna ukosefu wa nidhamu katika sekta hii na ndio maana hawa wakakuja wakasema tunataka kuwa kielelezo chema kwa wenzetu. Na hawa watu mnaona hapa mbele kupitia viongozi wao wameungana. Wakaanza kufunza madereva na conductors adabu jinsi ya kuhando na kuongelesha abiria. Because we are all stakeholders in this. Wakiweza toa gari zao kwa barabara na sisi tusipande kazi yao haitakamilika na sisi tukitokea barabarani kwenda kazini tukose matatu maisha yetu hajakamilika kwa hivyo ni kumaanisha nidhamu ikiingia wao wawe na nidhamu na sisi tuwaheshimu hautawahi pata janga katika barabara unajua siku nyingine nimeenda kuzika msichana ambaye alisukumwa nje na conductor akapiga chini kichwa kikapasuka kwa sababu wamekosa kulipa shilingi hamsini. Na hiyo hamsini, it is part of compassion. Kama angekuwa anaelewa vile hawa wanaelewa, hata angemlipia kwa sababu wako nazo. Praise the name of the Lord. In all stakes, eh, eh, stakes it is about instilling yourself with a second thought. Kabla nifanya hivi nikiwa dereva, ninakimbilia akili yangu ya pili kabla nifanya hivi nikiwa conductor na kimbilia akili yangu ya pili na ya tatu kabla niongeleshe hawa watu vibaya nikiwa abiria so that i don't provoke their anger na kimbilia akili yangu ya tatu na ya nne it is all about us but all in all as a church we cannot ignore that something is wrong somewhere as a church We should stand in the gap because of what is happening on the Kenyan roads. Hakuna siku utaona news bila ajali. Uliona speaker huko Meru. Ametoka na watoto wake. Hawakufika nyumbani. Sasa hana hata mtoto hata mmoja. Watoto watatu walisha kwa accident na alikuwa anakimbia aende akasaidie mke wake anayeenda kutibiwa 
umudhurio sio ndani na kana na kamwe unajua our friend mwangi wa a plus motors kule kwetu na kuru pipeline familia yao wametoka kusherehekea vizuri easter wakirudi mombasa gari yao ikapigana saa hii tuko na maombolezi ya familia watu sita kule na kuru kwetu pipeline na katika hiyo familia saba wako ICU paka sasa baba ya wale wamefariki no turadhi na abere na mashaka ya masio na kuedhabia hakuna familia haijaguzwa na machanga ya barabara and i want to thank these people ambao wamekuja hapa leo no giona makaga na matereva menyi hiti mao ka kanithaini tikwega ugekona bea yurete eja yurete ikona ikire mwakini kiria yore raja niki urugo kira mwaki biblia inasema ikomba the name of the lord is a strong tower where his people go for safety this team has come for safety na mimi nataka kanisa dakika zinazo kuja kadhaa. Nataka tusimame sote. Na mnajua katika hii kanisa kwa imani sisi tukiomba tunajua mambo hufanyika. Ninataka tusimame. Na hawa wako hapa mbele nitawapea nafasi ya kuzunguka hapa wakiomba. I want us to pray. Sisi wa Kristo tukikosa nguvu kimbilio letu ni Mungu tukikosa usalama kimbilio letu ni Mungu tukikosa mtu wa kutushika mkono sisi ukimbilia kwa Mungu and i want a group of intercessors wakiongozwa na pastor Ngena to join these people akina koi nataka you join these people mrs charles get a group of intercessors those people who pray in this church i want you to join this group dio tuombe dakika kadhaa tuchukue tuambie Mungu fikisha janga la ajali za barabarani mwisho kwa sababu we have lost lives in this nation we are losing children in this nation we are losing our parents in this nation it is our time to stand in the gap so that this menace can come to an end ni wakati ni wakati wa kuomba ni wakati ni wakati wa kuomba dunia inapotikiswa ni wakati kanisa wa kuomba ni wakati ni wakati wa kuomba ni wakati ni wakati wa kuomba dunia inapotikiswa ni wakati
wakati Mungu wa kusikiliza dua zetu ni wakati Mungu wa kutuangalia tena ni wakati Mungu wa kutupatia uso wako katika jina la Yesu Kristo Baba tupatie nafasi nyingine usitumalizie barabarani katika jina la Yesu usitumalizie barabarani katika jina la Yesu tunakuja mbele zako kwa sababu tunajua katika mkono wako kuna usalama katika mkono wako kuna neema katika mkono wako kuna usalama katika jina la Yesu tunajua ni wakati wetu wa kuja mbele zako kwa sababu ya ajali zinazofanyika barabarani tumekosa kama Mungu tumekasirisha moyo wako tusamehe Mungu tusamehe dhambi tusamehe makosa baba tukumbuke tena baba tupatie nafasi nyingine tunatubu makosa yetu tunatubu dhambi za nchi yetu tunatubu dhambi za bara Afrika katika jina la Yesu kama tumefanya moyo wako Mungu ukawa na hasira kama tumefanya moyo wako Mungu ukakasirika tunasema mtu samehe sahau makosa ya mwanadamu sahau makosa yetu baba utusamehe katika jina la Yesu tumepoteza watu wetu watoto wetu marafiki zetu wanaomboleza baba na ifike mwisho katika jina la Yesu baba na ifike mwisho katika jina la Yesu baba na ifike mwisho katika jina la Yesu ifike mwisho kila pepo nguvu za shetani barabara zetu Hili ndilo ombi letu la imani ya kwamba Mungu tofauti itapatikana ya kwamba Mungu tofauti itapatikana katika jina la Yesu Listen our prayers oh Lord Father come and hear our prayers in the name of the Lord Jehovah sikiza maombi yetu Jehovah sikiza maombi yetu kwa sababu unaweza Sikiza maombi yetu kwa sababu unaweza Safisha barabara zetu Wacha damu yako itamalaki barabarani Mungu Komesha ajali Mungu Hatutaki kupoteza watu tena Hatutaki kupoteza jamii tena Hatutaki kupoteza watoto tena Katika jina
says that when my people who are called by my name shall repent and speak their sins before the Lord I God will hear them I shall bless them I shall hear them I will heal the barren women in that land their waters shall be healed and I will remember their nation that is when my people who are called by my name shall repent and I want to do I want us to do this thing just the way we normally do our communion prayers I want us to show our, our, our friends and our visitors how we normally do our communion friends uh, prayers Nataka tuonyeshe watu vile sisi ufanya maombi ya imani. Maombi ya imani sisi ushikanisha watu wawili wawili mikono inashikana. Nataka tufanye hivi. Nataka tuchukue hii nafasi. Ule uchungu ulio katika mioyo ya wale watu wamepoteza jamii zao. Ule uchungu ambao familia zimepoteza wazazi zinasikia ule uchungu ambao karebia nasikia na alikuwa na mtoto mmoja hana mtoto mwingine nataka uchungu ambao familia ya kwetu na kuru inasikia miili sita katika mochari nataka huo uchungu tuusikie ndani yetu and on behalf of our nation let us repent our sins kama kuna madhabihu yametolewa barabarani kama kuna damu inaitishwa barabarani nataka tuchukue nguvu na ushukani ambao tumepatiwa na Yesu kwa sababu ya kutubu dhambi zetu Mungu atusamehe kwa sababu ya kutubu dhambi zetu barabara zetu siwe salama katika jina la Yesu funua kinywa chako mwambie Mungu nisamehe kama kuna dhambi nimefanya na imekuwa chukizo machoni kwako kumbuka barabara zetu kama kuna dhambi zimefanywa na viongozi na zimekuwa chukizo moyoni mwako usimalize watu tena barabara kosa kama kuna dhabihu ambayo imetolewa barabarani nchini Kenya ili tuangabie Mungu usikubali magogona mode mali ya baruketo ngeza barabara si tosiane dayo gaiwa matwine ete kira gaiwa toma Remember your masses. 
Jehovah ila Kumbuka madereva wetu Baba wa mbele Wengine uchoka wakitafutia watoto wao Wengine uchoka wakitafuta riziki Baba tia madereva wetu nguvu tena Kumbuka madereva wetu baba Uwasamehe pia Kwa sababu ya familia zao Waweke hai muda murefu Remember our contractors father Wow, ufanya kazi ili kuonea watoto wao riziki. Kumbuka makanga wetu Mungu wa milele. Na wasaidizi katika magari. Turejeshee usafi katika hii industry. Kuna madereva wa marori wakumbuke. Wanaoendesha malori ya safari ndefu watie nguvu. Maderebo wanaoendesha piki piki baba wakumbuke Maderebo wanaoendesha gari ndomo baba wakumbuke Maderebo wanaoendesha gari murefu na zakwenda pale Tuna wakabidi mikono ni mwako mungu Kira dereba mungu wa milele May you renew their strength May you refresh their spirit May you refresh their driving skills Kumbuka kila mtu wanayefanya kazi Katika industry ya matatu Katika industry ya uchukuzi Katika industry ya uedereva Baba wetu wakumbuke maratewa Kwa sababu ya familia zao Wahurumie Kwa sababu ya familia zao Waweke hai Wanabo piga magoti kukulilia Baba unawakumu Tunaleta familia mikononi mwako Ambazo zimepoteza watu wao Tunaleta familia Ambazo zimepoteza jamii na marafiki Baba tunawake mikononi mwako ili wapengu Ili wanemeshe Baba wapengu Watie nguvu Watende mema Wafute machozi Wapatie mwanzo mwema na mpia Katika jina la Yesu Machozi ya mbu Iwewe siku sisi ni wasafiri na tunategemea sekta ya uchukuzi ili tufike salama 
wengine wetu ni wafanye wapi, wapi, biashara na ni lazima wasafiri na wasafirishe mizigo yao we highly depend on this sector baba badilisha mawazo yako kuhusu barabara biblia inasema ni neve walipo tubu ukawasamehe ulipozozana na abraham ukamwambia katikati ya watu uliohesabu ukasema hata kama nitapata mmoja tu atakaye baki nitasamehe hicho kijiji kwa sababu ya mmoja wetu mtakatifu utakaye pata katikati yetu na katika inji hii tusamehe samehe madereva wetu wanaoendesha kuanzia pikipiki hadi malori yale marefu wanaoendesha matatu za uchukuzi hata wanaoendesha magari ya moshi wanaoendesha meli na wanaoendesha ndege katika kila sekta ya uchukuzi any machine that is operated to move from this point to the other point have mercy in this sector kama kuna dhabihu ilitolewa barabarani barabara zikijengwa kama kuna wanyama walizikwa chini kama dhabihu za waliojenga mabarabara haya wengine hata hawakujui tunafuta hayo madhabahu leo katika jina la Yesu barabara za zilikuwa zikijengwa thika road na zile zingine tuliona wa china wakimwaga damu hizo ngombe hatujui zilikuwa dhabihu gani kama zilikuwa dhabihu ambazo haziambatani na imani yetu kwa imani uliyotupea tunafuta hayo madhabahu katika jina la Yesu hakuna umwagikaji tena wa damu yes. utapatikana katika barabara zetu kama ishara ya dhabihu she became our sacrifice oh, yes. once and for all jesus christ yes lord tusimwage damu tena ambayo haina makosa kama kuna dereva ambaye amepatiwa gari na mtu na anatumika kama agent wa madhabihu kuanzia leo nguvu zinazofanya kazi ndani yao zikauke katika jina la Yesu kama kuna mtu amenunua gari lake na ameliweka katika barabara kama mavuno ya damu kuanzia leo yasifauru katika jina la Yesu we reclaim the greatness of our roads in the name of Jesus We reclaim the peace that was on our roads in Jesus Christ. Tunaomba kufika na kurudi. Tunaomba kusafiri kwenye usalama kuanzia leo. Na kwa imani barabara zetu ziko salama sasa. Watu wataenda na watarudi kwa amani. Watu watafika kwa jamii zao na watarudi katika amani. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And everyone say Amen. Amen.